രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഇന്ന് കുഞ്ഞിപ്പൈതങ്ങളുടെ തിരുനാൾ നാം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡീക്കന്മാരായ ഷിൻസിനെയും അമലിനും തിരുപ്പട്ടം കൊടുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ചൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു നന്ദിയുടെ വികാരമാണ് കാരണമുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു പഴയ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു തടത്തിലച്ചനായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസ കാലത്തോളം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ വികാരി ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമായിരുന്നു കാരണം പള്ളി ചോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ പള്ളി പണിത് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അതൊരു അന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കാത്ത സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ കാലത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ദൈവികമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കാരാക്കുവാൻ പങ്കാരാകുവാൻ എന്നെ ഇവിടെ ദൈവം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയം ഇവിടെ തീർത്തത് അത് കൂടരഞ്ഞിയിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം അതിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയി അച്ഛനെയും ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് കഷ്ടതകളിലൂടെയാണ് ഈ ദേവാലയ നിർമ്മിതി പോയത് ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസവും സങ്കടവും വിഷമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇത് കടന്നു പോയത് പക്ഷേ ദൈവം ഇവരെ നടിക്കുകയായിരുന്നു ബഹുമാൻ റോയിച്ചിലൂടെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകി ഇതിനെ നടത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയിച്ചനും ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിനും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷക്കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോ നോക്കുകയാണ് അന്ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ഓരോ വർഷവും ഈ തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ സഭാംഗങ്ങളുടെ ആകാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആകാം ഇടവക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഈ തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിന് കാരണമുണ്ട് ഓരോ തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അതെനിക്കൊരു വലിയ ധ്യാനം കൂടുന്ന ഒരു അവസരം പോലെയായിരുന്നു കാരണം എന്നിലെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ഓരോ തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയും 
അതിലെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും ഗീതങ്ങളും ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ളതാണ് മനസ്സിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ തിരിപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാനോനയിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഗീതമുണ്ട് എത്ര സമുന്നതം ഇന്നു പുരോഹിത നീ ഭരമേറ്റ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം അഗ്നിമയന്മാർ ദിവ്യാരൂപികൾ ആയതിൽ അത്ഭുതമാർന്നിടുന്നു ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖാമാരെ കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മിഖായേൽ മാലാഖ ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ദിവ്യാരൂപികളൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഗീതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഗ്നിമയന്മാര് ദിവ്യാരൂപികൾ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തിതരായ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മിഖായേൽ മാലാഖ ഇവരോട് ഒരു പുരോഹിതനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ഥാനം എത്ര നിസ്സാരമാണ് അതെന്നെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഒരു പുരോഹിതനെ ഈ ദൈവാരൂപികളും ഈ മാലാഖമാരുമാക്കി തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ ദൈവാരൂപികളുടെ സ്ഥാനം എത്ര നിസ്സാരമാണ് ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എത്ര സമുന്നതമാണ് എന്റെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഓരോ വൈദികരെ കാണുമ്പോ അച്ഛ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദി കാത്തലിക് ചർച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നാല് തലങ്ങളിലൂടെയാണ് നാല് രീതികളിലൂടെയാണ് നാല് അവസരങ്ങളിലൂടെയാണ് ദ ഫോർ വേ പ്രസൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്നാമതായി ഈശോ മിശിഹ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഈശോ നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെയാണ് വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ചത് ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് ഈശോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മെ കേൾക്കുന്നു വീടുകളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുമ്പോ ഈശോ അവിടെ ഉണ്ട് നാലാമതായി ഈശോ സന്നിഹിതനാകുന്നത് പുരോഹിതനിലൂടെയാണ് ദ ഓൾട്ടർ ക്രിസ്തുസ് ഈ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ജോൺ പനന്തോട്ടം എന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഈശോയായി മാറുകയാണ് ഓൾട്ട് ക്രിസ്തുസ് എത്ര സമുന്നതം ഇന്ന് പുരോഹിത നീ ഭരമേറ്റ ഈ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് ശുദ്ധി എഴുതുന്ന പുരോഹിതരെ 
പാവച്ചടയിൽ നിന്നെല്ലാം മലിനത നിറയും നിന്റെ ഹൃദയം വെടിപ്പാക്കി സൂക്ഷിക്കണം നീ ഈശോയാണ് നീ പാപം ചെയ്യാൻ തുനിയരുത് പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടകലണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെയിന്റ് തോമസ് അക്വൈനാസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദൈവശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനങ്ങൾ വോളിയംസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല ദൈവം എൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് എഴുതുകയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവദർശനമുണ്ടായി ആ ഈശോ സെന്റ് തോമസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോമസ് നീ എനിക്കായി എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്കായി എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിഫലമായി ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് തരേണ്ടത് അപ്പോ സെന്റ് തോമസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയോട് ലോഡ് ഐ ഡോ വാണ്ട് എനി തിങ് ബട്ട് യു ഭർത്താവേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പ്രതിഫലമായി ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് നീ വേണം നീ എന്റെ കൂടെ വേണം അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഓരോ പുരോഹിതന്റെയും പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഐ ഡോ വാണ്ട് എനി തിങ് എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണ്ട എനിക്ക് പണം വേണ്ട എനിക്ക് അംഗീകാരവും വേണ്ട പക്ഷെ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകരുത് എനിക്ക് നീ വേണം നീ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം പുരോഹിതനായി എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഇതായിരിക്കണം ഷിൻസച്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അമലച്ചൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന സെൻറ്റ് അംബ്രോസിന് ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവദർശനമുണ്ടായി സെൻറ്റ് അംബ്രോസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ദൈവദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് അംബ്രോസ് ഈശോയോട് പറയുന്നുണ്ട് ലോഡ് കർത്താവേ നീ എനിക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് നീ എന്നിലൂടെ എന്തുമാത്രം നന്മകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താണ് തിരിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് അംബ്രോസ് ഈശോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് നീ എനിക്ക് തന്ന നന്മകൾക്കെല്ലാം പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് തരേണ്ടത് അപ്പോ ഈശോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം നീ എന്താ തരുന്നത് ഞാൻ നിനക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ കരങ്ങൾ മതിയോ ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം ഈ കരങ്ങൾ മതിയോ ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്കായി ചിന്തിച്ച എൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി മുഴുവൻ കഴിവുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഇനിയും തരാം ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ പാദങ്ങൾ നിനക്ക് തരാം നിനക്ക് വേണ്ടി കാതങ്ങളോളം അലഞ്ഞു നടക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ തന്ന നന്മകൾക്ക് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അത് മതിയോ ദൈവം പറഞ്ഞു അതും എനിക്ക് വേണ്ട നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുവൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ തരേണ്ടത് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു അപ്പോ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഐ വാണ്ട് യുവർ സിൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ പാപങ്ങളാണ് നിന്റെ കുറവുകളാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ പുരോഹിതനോടും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് നിന്റെ വലിയ വലിയ കഴിവുകളെന്നുമല്ല വേണ്ടത് 
എനിക്കിതിൻ്റെ വലിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ പാണ്ഡിത്യമോ ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിൻ്റെ പാപങ്ങളും ബലഹീനതകളുമാണ് കാരണം നീ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം നീ പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം ഓരോ പുരോഹിതനും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം ശുദ്ധി എഴുന്ന പുരോഹിതരെ പാവക്കറകളിൽ നിന്നെല്ലാം മലിനെന്നറിയും നിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ കഴുകി വിശുദ്ധി വരുത്തിടുവിൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ കേട്ടത് മോസസ് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് അശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായി ചെരുപ്പ് നീ മാറ്റുക മോസസിനോട് ചെരുപ്പ് മാറ്റാനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പുകൾ അശുദ്ധിയുടെ ചിന്തകൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ചെരുപ്പുകളെല്ലാം നീ മാറ്റുക നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് ഇന്ന് ഡീക്കൻ ഷിൻസിനോടും അമലിനോടും ദൈവം പറയുന്നതാണ് ഷിൻസ് അമൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് അശുദ്ധമായി ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റിയിടുക പഴയ ജീവിതശൈലി മാറ്റുക ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു വൈദികനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു വൈദികൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം ദൈവം മാത്രമല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മോട് വിശ്വാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇതാണ് നല്ല വൈദികരെ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർ കണ്ണുകളിൽ കരുണയുള്ളവർ അധരങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷത്തിലൂടെ രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ അലിവുള്ളവൻ അതാണ് ഈശോ അതാണ് പുരോഹിതൻ ഈ പുരോഹിതനെയാണ് ഇന്ന് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം അതായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിതമായിട്ട് ഈ ഡീക്കൻ ഷിൻസും ഡീക്കൻ അമലിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകിതമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ പ്രത്യേകിതമായിട്ട് ഇവരുടെ പപ്പമാരെയും മമ്മിമാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിതമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവർ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഒപ്പം ഇവർ ഒരേ സമയം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ സഭയാണ് ഇവരെ വളർത്തിയത് സി എം ഐ സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ് അമൽ സി എസ് ടി സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഷിൻസ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അവരെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനം വരെ ആക്കിയത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സി എസ് ടി സഭയും സ്വഭാവങ്ങളും സി എം ഐ സഭയും സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് അവരോട് അങ്ങേറ്റം നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിതമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിതമായ അവസരമാണിത് ഒപ്പം സ്വഭാവങ്ങളും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിതമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദിയോടുകൂടി ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം ദൈവം ഇവരെ പ്രത്യേകിതമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമി